collegamento da Milano il professor Francesco Daveri, economista, buongiorno e bentornato, e anche eh, curatore del sito lavoce.info. Vado a Milano dal professor Daveri, eh, non per escluderla ovviamente da un commento, anzi se, se ha eh, un commento sul fatto in sé e sull'impatto che secondo lei, che comunque conosce ovviamente eh, il mondo, la, la Gran Bretagna, Londra, eccetera. E poi vorrei passare però anche al, al tema delle conseguenze economiche perché comunque resta anche questo accanto al, all'impatto forte e anche perché ieri c'è stata una riunione eh, un po' allarmata dell'Eurogruppo e anche delle parole allarmate del eh, Presidente del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde che ieri ha detto un voto di uscita nel referendum britannico, perfino una vittoria di misura del Remain, potrebbero esasperare le tensioni tra i paesi della zona euro. Eh, allora volevo chiedere un commento diciamo, sul doppio fronte, prima eh, così sul, sul fatto di cronaca e sul suo impatto e poi anche su eh, questa fase, insomma, i timori del mondo economico. Ma, eh, sul fatto di cronaca eh, certamente non si possono stabilire nessi precisi tra la decisione di uccidere una persona che comunque è qualcosa che va oltre ogni logica e ogni dibattito per quanto violento a parole e quindi è difficile stabilire un nesso tra questo e eh, poi la modalità in cui avviene la discussione pubblica. Però rimane il fatto che eh, si è affermata sui media, soprattutto sui social media, uno stile di eh, di, di discussione che eh, si avvale dei social media perché danno quel grado di... cioè sono molto più diretti rispetto a, ad altri, ad, ai media tradizionali, ai giornali come erano prima o alla televisione. E quindi di fronte a un'involuzione un di questo tipo eh, c'è qualche cosa che non funziona perché poi di fronte a, a un elettorato che è sempre più eh, impaziente e che vuole eh, avere delle risposte di fronte a domande che non ottiene, poi la risposta è quella dei leader politici che eh, tendono a privilegiare messaggi forti e inaccettabili come, quel, come quello che era rappresentato nel nella foto che avete mostrato ma come in generale il modo in cui per esempio Trump eh, porta le sue argomentazioni certo. di fronte a tutti, tagliando sempre i nodi anziché eh, affrontando un problema e cercando di chiedersi che cosa fare, quindi questo temo che sia una cosa che ci porteremo dietro perché non è che possiamo prendere a martellate i computer, i, i cellulari e liberarci dai social media, i social media esistono e di fatto però ehm, ci vorrebbe un po' più di deontologia nell'uso di queste risorse ma è molto difficile da attuare e quindi questo eh, sta dal lato dei giornalisti, dal lato dei politici soprattutto e però non è una cosa tanto facile da, da, da mettere in pratica perché credo che tutti pensino che deve, tocca agli altri per prima di cominciare sì, ad abbassare le Poi forse c'entra anche una, diciamo, una polarizzazione che è nei fatti, un referendum che è un sì o un no sono posizioni, c'è poi poco spazio magari per le per le sfumature, eh, questa forma qualcuno Beh, osservava referendum... anche la forma diciamo, di scelta binaria necessariamente certo. eh, quando, quando investe poi delle decisioni così e, e poi c'è una drammatizzazione anche sulle un effetto diciamo, di paura da una parte e dall'altra eh, insomma forse anche questo poi rende certo, difficile certo se si va a una scelta sì no naturalmente la cosa viene drammatizzata enormemente eh, però se si arriva a scelte referendarie alcune volte è perché la politica quella delegata probabilmente non si è mossa abbastanza in fretta certo. per arrivare a evitare questi referendum che come abbiamo visto spesso semplificano dei problemi molto complicati e radicalizzano fino ad estreme conseguenze quindi questo è veramente un campanello d'allarme alla missione che deve svolgere la politica che in una democrazia con milioni di persone è prima di tutto uno strumento delegato di governo, non è uno strumento di, di democrazia diretta, perché è molto complicato eh, governare in modo diretto in società così ampie come le nostre, se non con questi sistemi estremamente semplificati che però abbiamo visto hanno effetti collaterali che sono anche molto gravi, ecco questo sicuramente è così. Torno dal professor Daveri, perché da quello che si capisce da questo 
articolo che stiamo ampiamente commentando, ehm, è anche che sarebbe diciamo, Draghi ad avere bisogno di, un di, di fare un'operazione di questo tipo e di ottenere una lettera di rassicurazione dall'Italia perché... Eh, scrive Taino una volta sul tavolo di Draghi un memorandum del genere permetterebbe quasi certamente di bloccare prima ancora che parta ogni attacco di mercato agli asset nazionali è vero che la situazione della zona euro e dell'Italia è molto migliore oggi di quanto lo fosse nel 2012 quando il ricorso a un programma di protezione europea fu preso in considerazione per poi escluderlo ciò nonostante il timore che un successo della Brexit scateni l'idea che l'Europa non è in grado di superare la crisi e quindi inviti a un attacco contro l'Italia può consigliare la creazione di questa situazione volevo sapere come la vede lei intanto se eh, è uno scenario realistico ma Nel so caso di Brexit, sia. naturalmente, sì. speriamo sì, che non eh, ci sia. In realtà mi sembra però che si ipotizzi che la lettera deve essere scritta prima del 23 giugno, cioè quindi non dovrebbe essere in caso di Brexit, dovrebbe essere efficace in caso di Brexit, quindi vuol dire che il governo italiano praticamente dovrebbe consegnarsi mani e piedi con questa lettera eh, e poi si vede che cosa succede, eh, come gli inglesi votano. Mi sembra politicamente inverosimile, non credo che, che possa essere una cosa che va a finire sul tavolo del, del primo ministro italiano, mi sembra una cosa che eh, non, non sarebbe accettabile e non sarebbe soprattutto nemmeno nell'interesse eh, dell'Europa dell eh, far scrivere una lettera di questo tipo al governo italiano. Naturalmente le esigenze di cui parlavate in studio sono tutte lì, cioè prima di tutto c'è nervosismo in Europa sul fatto che il governo italiano scambia la flessibilità temporanea per una specie di tana libera tutti, cioè di poter fare un po' quello che si vuole anno per anno, cioè il, il, tru, il, il metodo seguito finora è stato... C'è un certo deficit tendenziale che è quello incorporato nelle leggi già approvate che, è molt, che, che porterebbe il deficit giù, lontano dal 3% verso l'1 o magari verso lo 0 in passato. Poi arriva la legge di stabilità e con la legge di stabilità si fanno un po' più spese e si tagliano le tasse e quindi sicuramente quello che avviene è che il deficit effettivo, come è già successo quest'anno e come era successo anche nell'anno precedente, sarà più alto, è più alto rispetto a quello preventivato, sempre senza sforare il 3%, ma senza mai arrivare al punto più basso che è quello a cui dovrebbe mirare un Paese che ha il 133% di rapporto debito PIL, perché un Paese che ha un alto rapporto debito PIL che non cresce il Paese e non ha inflazione può solo ridurre il rapporto debito PIL azzerando il deficit prima o poi, non è che ci sono delle altre, cioè l'algebra è algebra, insomma non è che si può fare una roba diversa, quindi c'è nervosismo perché il governo italiano non sembra abbastanza disponibile ad applicare i principi dell'algebra prima o poi, ecco questa è la prima cosa. Secondo Draghi in effetti per poter andare avanti con, il suo, con le sue programma di acquisti di titoli pubblici e privati eh, fino al marzo 2017, ma forse anche oltre il marzo 2017, ha bisogno che eh, soprattutto l'elettorato tedesco, ma direi tutto quello del nord Europa, non percepisca questi programmi come un sussidio dato ai paesi che sono dei peccatori del deficit, che, sono, eh, che siamo noi, che sono i greci, che sono potenzialmente gli spagnoli e i francesi. Quindi ha bisogno che l'Italia faccia di più da questo punto di vista e quindi capisco che la lettera potrebbe nascere da questo. Mm. Però o forse la notizia della lettera può essere...